அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்பம் கருவுண் திசுவின் பணிகள் இந்த காணொலியை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்தில் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் அதையும் அழுத்திக்கோங்க அதே போல் வீடியோஸ் பார்க்கும்போது பிளேலிஸ்ட் வழியாக நீங்கள் வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இருக்கக்கூடிய கான்டென்ட் பேஜ் இருக்கில்லையா அதில் லெசன் வைஸாக என்ன லிஸ்ட் இருக்கோ அந்த வைஸாக நான் வந்து பிளேலிஸ்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அதனால் பிளேலிஸ்ட் வழியாக நீங்கள் எல்லா வீடியோவும் பார்க்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்பம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எண்டோஸ்பம்னா என்ன அப்படிங்கிறத லைட்டாக நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வில் கோ இன் டு த எக்ஸாக்ட் டாபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்பம் அப்படிங்கிற டாபிக் உள்ள நம்ம போகலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒவிலியினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இதில் இந்த ரீஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோபைல் சூல் துளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரீஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சலாசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டாக தமிழையும் அதுக்கு பேர் சலாசா தான் ஸோ அப்போ சலாசா பகுதிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு செல்கள் ஒவிலுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் எட்டு செல்கள் இருக்கும் சரியா இது ஃபுல்லாக எம்பிரியோ சாக் அதாவது கருப்பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வியல் சூலுக்குள்ள கருப்பை இருக்குது கருப்பைக்குள்ள எட்டு செல்கள் இருக்குது இந்த எட்டு செல்களுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு பேர் இருக்குது அந்த பேர்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எண்டோஸ்பம்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பணிகள் எண்டோஸ்பம் என்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் வந்து இங்கே சூழ் துளை பகுதிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது எப்பொழுதுமே மைக்ரோபைலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரீஜனில் தான் எக் இருக்கும் எக்குக்கு கீழே எப்பொழுதும் சைனர்ஜிட் இருக்கும் எக் அப்படிங்கிறது முட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்டரில் இருக்கக்கூடியது போலார் நியூக்ளியை இந்த போலார் நியூக்ளியை அப்படிங்கிறது ரெண்டும் ஜாயின் ஆகி செகண்டரி நியூக்ளியை வந்து உருவாகும் சரியா அதாவது இரண்டாம் நிலை உட்கரு உருவாகும் அதே போல் சலாசா பகுதிக்கு பக்கத்தில் ஆன்டிபோடல் இருக்கும் இது எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் இப்போ ஒரு ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது அப்படின்னாக்கா ரெண்டு மேல் கேமிட் வந்து உள்ளே என்டர் ஆகும் அதில் ஒன்று வந்து இட் இஸ் ஃபியூசிங் வித் த செகண்டரி நியூக்ளியை அனதர் ஒன் இஸ் ஃபியூசிங் வித் த எக் எக் கூட மேல் கேமிட் ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சின்கேமி கருவுறுதல் அப்படிம்போம் அதே போல் செகண்டரி நியூக்ளியை கூட மேல் கேமிட் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மூவ் வினைதல் அப்படிம்பாங்க ட்ரிப்பிள் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ அந்த ட்ரிப்பிள் ஃபியூஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் எண்டோஸ்பம் சரிங்களா எண்டோஸ்பம் அப்படிங்கிறது கருவும் திசு ஸோ கருவும் திசுவுக்கு என்ன பணி இப்போ இந்த கருவூன் திசு வந்து இந்த இடத்துல வளரும் பொழுது இதனுடைய வளர்ச்சி வேகம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படி ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா கடகடனு இது கருப்பை முழுக்க வளர்ந்துடும் இதெல்லாம் வளர்ந்து முடித்ததுக்கப்புறம் டெவலப் ஆஃப்டர் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த எண்டோஸ்பேம் ஆஃப்டர் த டெவலப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த எம் எண்டோஸ்பேம் த எக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஜைகோட் உருவாகி இருக்கு இல்லையா எக்கும் மேல் கேமிட்டும் ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட் உருவாக்கி இருக்கு இல்லையா அந்த ஜைகோட் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த ஜைகோட் எம்பிரியோவாக டெவலப் ஆகும் அந்த எம்பிரியோவுக்கு ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸை கொடுக்கறது யார் அப்படின்னா இந்த எண்டோஸ்பம் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த எண்டோஸ்பம் சரியா நியூட்ரிட்டிவ் டிஷ்யூ நியூட்ரிட்டிவ் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சைடு த எம்பிரியோ சாக் அண்ட் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் நியூட்ரிஷன் ஃபார் த க்ரோயிங் எம்பிரியோ சரிங்களா அப்போ எம்பிரியோ வந்து இந்த எண்டோஸ்பமை யூட்டிலைஸ் பண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்ணி வளர்ந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இந்த எம்பிரியோ சாக்கு ஃபுல்லாக எம்பிரியோ வந்து ஆக்குபை ஆகிடும் சரியா முதல்ல எண்டோஸ்பம் ஆக்குபை ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்பிரியோ வந்து டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி எதை வச்சு டெவலப் ஆகும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எண்டோஸ்பமை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அது வளரும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் இங்கேருந்து டெவலப் ஆகி டோட்டலாக எம்பிரியோ சாக் முழுவதும் எம்பிரியோ வந்து ஆக்குபை பண்ணிவிடும் சரிங்களா சரி ஸோ நியூட்ரிட்டிவ் டிஷ்யூ அதே போல் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஆஞ்சியோஸ்பம்ஸ் ஜைகோட் டிவைட்ஸ் ஆஃப்டர் எண்டோஸ்பம் டெவலப்மெண்ட் இதை தான் நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி இல்லையா ஸோ எண்டோஸ்பம் வந்து கடகடன் வேகமாக டெவலப் ஆகிடும் இது வந்து ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த ஆஞ்சியோஸ்பம்ஸ் ஆனால் ஜிம்னோஸ்பம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஜிம்னோஸ்பம்ல வந்து இந்த ம
கரு ஊன் திசு முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்தது வளர்ச்சி அடைந்ததன் பின் கருவானது வளர்ச்சி அடைகிறது அது வளர்ச்சி அடைந்து கருப்பை முழுவதும் ஆக்கிரமித்து கொள்கிறது இப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும் சரியா அதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்ஸ் ஃப்ரிசைஸ் மோட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அதாவது ஒரு கருப்பைக்குள்ளே வளரக்கூடிய கரு இருக்கு இல்லையா நான் சொல்கிறது வந்து பிளான்ட்டில் ஈவன் பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அனிமல்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஹியூமன் பீயிங்ஸாக இருந்தாலும் சரி அந்த கருப்பைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கரு எம்ப்ரியோ சேக்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ரியோ அல்லது யூட்ரஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபீட்டர்ஸ் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் மூணுமே ஒன்று தான் ஆனால் அந்த ஃபுட்டு சப்ளை மட்டும் அனிமல்ஸுக்கும் பிளான்ட்டுக்கும் டிஃபர் ஆகுது சரியா ஆனால் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ இட் வில் பி வெரி மச் ப்ரிசைஸ் ப்ரிசைஸ் அப்படின்னா எப்படி எக்ஸாக்டாக கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அது பேர் தான் ப்ரிசைஸ் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கரெக்டான டெவலப்மெண்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு இந்த எண்டோஸ்போம் வந்து டெவலப் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ அப்போ மூணு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் த எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நியூட்ரிட்டிவ் டூ ஷீட் இஸ் ப்ரொவைட் இந்த நியூட்ரியன்ஸ் ஃபார் த க்ரோயிங் எம்ப்ரியோ தென் செகண்ட் ஒன் ஆஃப்டர் த எண்டோஸ்பம் டெவலப்மெண்ட் ஒன்லி த எம்ப்ரியோ வில் பி டெவலப்பிங் இன் சம் ஆஃப் த ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸ் இன் மெனி ஆஃப் த ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னாக்கா ரெகுலர் இஸ் த ப்ரிசைஸ் மோட் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ சரியா சரியானபடி கருவானது வளர்ச்சி அடைவதற்கு இந்த கருவூன் திசுவானது உதவி செய்கிறது சரியா இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு இப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா